बावन टुकड़ा अपने प्रथम में पड़े ने तो इसका हाल की कलाई का मंदिर है यही पड़ जाता है ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती के दोनों अंग कलाई गिरे थे जिसके बाद यहाँ शक्ति पीठ बना और, और मान्यता क्या जुड़ी है आप जरा बता सकती है हमें सुहाग वाग होती है सबका परिवार चलाती है अच्छी माता जी है पूर्व जिला प्रमुख सरिता गहना जी बावन शक्ति पीठ जो है उनमें से सत्ताईसवा शक्ति पीठ हमारे पुष्कर में है और मेरे को दर्शन करके बहुत अच्छा और महसूस हुआ है जय हिंद दर्शकों दर्शो न्यू भारत न्यूज अपनी अगली धार्मिक यात्रा में पहुँच चुका है हम लोग इस समय है अजमेर के पास में पुष्कर एक जगह है जहाँ पे एक शक्ति पीठ है इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारा भारत अद्भुत भारत हमारा अजमेर आकल्पनीय अजमेर चमत्कार से युक्त पूरा भारत है समय और हम लोग आए हैं शक्ति पीठ पर बावन शक्ति पीठों में से एक हमारे पीछे आप देख सकते हैं जिसको मणिबंद नाम दिया गया था पर आप चामुंडा माता शक्ति पीठ से नाम से जाना जाता है और कहा जाता है जब सती को शिव जी ने हाथ में लेके जब हवन कुंड में कूदी थी उसका हाथ में लेके जब शिव जी ने तांडव शुरू करा था तो विष्णु जी ने जो चक्र चलाया था उसमें सती जो माता है हमारी बावन अंग गिरे थे जगह जगह उसमें से अंग कलाइया जो हैं वो इस जगह पर गिरी थी आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट अजमेर में स्थित सत्ताईसवा शक्ति पीठ जिसे श्री राज राजेश्वरी पुरोता मणि वेदी का शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है जब अपने पति शिव जी का अपमान अपने पिता द्वारा होता देख माँ सती ने स्वयं को योगनी में भस्म कर दिया था माता सती को जलता हुआ देख शिव जी अत्यधिक क्रोधित हुए एवं अपना आपा को दिया शिव जी का ये क्रोध देख विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र से माता सती के एक एक अंग को अलग कर दिया माता सती के वह अंग पृथ्वी पर जहाँ गिरे वह सम्पूर्ण विश्व में बावन शक्ति पीठों के नाम से प्रसिद्ध हुए जिसमे से बयालीस शक्ति भारत में एवं बाकी अन्य देशों में स्थित है उन शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ जैसे मणिकर्णिका घाट वाराणसी माता ललिता देवी शक्तिपीठ प्रयागराज रामगढ़ी चित्रकूट वृंदावन में उमा शक्तिपीठ काली माता कलकत्ता हिंगलाज देवी माता शक्तिपीठ पाकिस्तान आदि है ऐसी सत्ताईसवा शक्तिपीठ अजमेर के पुष्कर में स्थित है ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती के दोनों अंग कलाई गिरे थे जिसके बाद यहाँ शक्ति पीठ बना कलाई अंग को मणिबद्ध व दोनों कलाइयों को मणिबेनी का कहा जाता है प्राचीन समय में माँ यहाँ पहाड़ी पर पिंडी के रूप में विराजमान रही जब एक भक्त यहाँ पूजा करने अर्चना किया करता था यहाँ माँ गायत्री की मूर्ति भी उपस्थित है गायत्री साधना के लिए स्थान को उपयुक्त माना जाता है स्थान को माँ चामुंडा मंदिर से भी जाना जाता है अलौकिक इतिहास व कहानी के बाद भी यह स्थान गुप्त एवं यहाँ का विकास सुगम रूप ऐसी नहीं हुआ है दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामवासी हम आए हुए हैं आज मणिबंद शक्तिपीठ है एक अजमेर के अंदर जहां पर आइए ग्रामवासी से बात करते हैं और पता करते हैं ये मंदिर कितना पुराना है और इसकी क्या मान्यता है ये बहुत पुराना है साहब ये मंदिर मतलब ये शक्तिपीठ है हाँ शक्ति पीठ ही है कहा जाता है माताजी जी कलाइया जब माताजी जी सती हुई थी जब उनको शिव जी अपने साथ लेके तांडव कर रहे थे टुकड़ा अपने प्रथम में पड़े ने तो इसका हाल की कलाई का मंदिर है यही पड़ जाता है दर्शकों जैसे हमने ग्रामवासियों से बात करी कुछ ग्रामवासियों ने हमें बताया कि ये मंदिर भी बहुत ही बहुत बरसों बरसों पुराना मंदिर है तो सही में जो हम भी पढ़ के आए हैं सही में युगो पुराना मंदिर है और पहले ये मंदिर बहुत छोटा होता था मैं अब इसका निर्माण कार्य क्योंकि चल रहा है आइए अंदर चल के अब हम देखते हैं एक बार और बात करते हैं जो यहाँ के मेहनत है उनसे दर्शकों इस समय हम लोग आ चुके हैं मा, माता के भवन के अंदर में और जो शक्ति पीठ है बावन मैं उनमें से बता दूं कि अधिकतर जो है हिमाचल के अंदर है अगर कोई शक्ति पीठों में जा, जाते हैं तो वो नगरकोट वाली माता कांगड़ा देवी जाते हैं ज्वाला देवी जाते हैं पर बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे अजमेर के अंदर में भी एक शक्ति पीठ है और इसी की जगह पर हम लाए हुए और आइए हम श्रद्धालु से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मान्यता है और कब से वो यहाँ आ रही है हम 20-25 साल से आ रहे हैं हमारा सिद्धांत है मतलब मानते हैं हम माता जी को और हमारे परिवार समय जाते हैं हमारी मतलब कुल देवी की यही है और और, और मान्यता है क्या जुड़ी है आप जरा बता सकती है हम सुहाग वाग रहती है हम सबका परिवार चलाती है अच्छी माता जी है हम आते हैं दर्शन के लिए मनोकामना पूरी होती है और क्या है तो दर्शकों जैसा हमें बताया कि यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है और यही एक हमारे भारत की भी पहचान है कि जो भी ऐसी जगह यहाँ पे मनोकामना पूर्ति हो उसी शक्ति पीठ पर आज हम लोग आए हुए हैं हमारे साथ मौजूद हैं गाय शक्ति पीठ के महेंद्र पुजारी जी जो यहाँ पे वर्षों से सेवा दे रहे हैं आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ के मंदिर के बारे में बात है 
जय मा जय मा जय मा सर्व मंगल मंगल शिवी सर्वार्थ साधिके सरणी त्रम की गौरी नारायणी नमस्ते माँ भगवती शक्ति पीठ का ये दिव्य स्थानों के बारे में आप जनों को संकेत करते हैं एवं ज्ञात कराते हैं यह गुप्त ज्ञात शक्ति पीठ के बारे में जानकारी दें जो कि एक सौ आठ सिद्ध पीठों में से पंद्रवा सिद्ध पीठ पर्वत जिनमें माँ सती के दोनों खंड कलाई विद्यमान जो इक्यावन खंड शक्ति पीठों में से सत्ताईसवा शक्ति पीठ खंड विद्यमान जो दोनों कलाई भाग कलाई भाग को संस्कृत में मणिवन एवं दोनों कलाई को मणिवैदिक संबोधन हुआ आदि काल में पर्वत शिखर पर माँ का पिंड रूप में विराजमान रही उस समय एक वृद्ध भक्त अपने जीवन काल में अर्चना पूजा करने चले जाए करते जनु की वृद्धावस्था जर्जर अवस्था होने लगा तब माँ से प्रार्थना करते है माँ भक्त सलाह आप तलेटी पर विराजो ताकि मेरे साथ साथ जन समुदाय सुलभ दर्शन पावे भक्त का निस्वार्थ प्रार्थना माने स्वीकारा और इन्हीं दौरान ब्रह्मा जी के धरा में पूजनीय स्थल निर्मित होना ब्रह्मा जी को यज्ञ में महादेव के बिना यज्ञ पूर्ण कैसे हो इसलिए महादेव को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जोड़े की आवश्यकता रही माँ सती के दोनों खंड आदि काल से प्रथम ही विद्यमान रही जिनमें एक खंड कलाई स्वरूप में परिवर्तित हुए आलिंगन क्रुणा मुद्रा में नंदी पर विराजमान होने कारण स्वरूप का नाम हुआ मणिवैदि का उत्पत्ति स्वरूपा शिव सती माता माँ गायत्री का प्राकट हुआ ब्रह्मा जी के यज्ञ दौरान कारण बने माँ सावित्री स्वयं ब्रह्मी यज्ञ में भाग नहीं ले पाई लग्न मुहूर्त बिता जाने का समय हो रहा था तब तक माँ सावित्री श्रृंगार में तल्लीन रही तंद्र आ गया इन्हीं दौरान ब्रह्मा जी ने मानस द्वारा देवताओं के निवेदन से ब्रह्मा जी ने मानस द्वारा वेदों का आवाहन आवार, आ, करते हुए माँ गायत्री का प्राकट्य किए माँ गायत्री को मानस पत्नी के रूप से यज्ञ पूर्ण किए यज्ञ पश्चात माँ गायत्री का प्रश्न रहा देवता और ऋषि गणों आपने हमें उत्पन्न किए यज्ञ निमित्त अतएव हमें अनुकूल स्थान की उपलब्धि हो देवताओं ने साधुवाद किया देवी गायत्री बारह कल्प के त्रेता युग में सती जी ने आत्मदह किए पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा खंड भाग हुआ जिनमें दोनों खंड कलाई का भाग उस कर के पुरुता पर्वत में स्थित मणिवैदिक शक्ति पीठ विद्यमान आप उस पीठ में निवास प्राप्त करें तत्काल माँ गायत्री का दो रूप बना दिखाई देने वाला स्थूल स्वरूप ब्रह्मा जी के बामंगी बने स्वरूप में विराजमान अदृश्य शक्ति माँ सती के इस पीठ में निवास प्राप्त हुए जिनमें एक खंड कलाई पुंज में माँ का निवास हुआ गायत्री शक्ति स्वरूप का नाम मणिवैदि का कलाई का नाम गायत्री आदि शक्ति आकार पिंडी का इसीलिए स्वरूप का नाम हुआ मणिवैदि का गायत्री पिंडी स्वरूपा ऐसे चार जगह पुष्कर गायत्री पूजे जाने के कारण शक्ति पीठ गुप्त हो गए इसीलिए शक्ति पीठ का प्रचार प्रसार नहीं हम समस्त भक्त जनों तक माँ के यह गुप्त अज्ञात शक्ति पीठ का प्रचार पहुंचाना चाहते हैं संकेत पहुंचाना चाहते हैं जगत जननी सब जनों के लिए मंगलमय हो जो भी माँ के चौखट तक पहुंचे अपनी मनोरथ रखे अवश्य उनके मनोरथ पूर्ण हो माँ से प्रार्थना करता हूँ माँ जल्दी उनकी मनोरथ पूर्ण करे एवं जो भी जन भक्तों की ये संवाद सुन रहे हो अवश्य पुष्कर दर्शन को आए तो पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर से तीन किलोमीटर की दूरी में ही माँ के चामुंडा नाम से शक्तिपीठ है जो मणिवैदिक शक्तिपीठ दोनों कलाई का स्थान जो गायत्री शक्तिपीठ दोनों कलाई का स्थान जो पुरुहता पर्वत में स्थित दोनों कलाई का स्थान जो इक्यावन शक्तिपीठ पंद्रवा शक्ति सिद्ध पीठ एवं माँ आदि शक्ति गायत्री होने पर गायत्री शक्ति पीठ जहाँ माँ वैष्णो के अंशावतार भी विद्यमान ये चार दिव्य स्थानों से स्थान निहित है परंतु गुप्त अज्ञात होने के कारण यहाँ लोग भक्त माँ के अनन्य भक्त जो हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते निराश होकर लौट जाते हैं उन तक मेरा निवेदन पहुँचे माँ भगवती सबके लिए मंगल में हो सर्व मंगल मंगल शिवी सर्वार्थ साधिके सरण त्रम के गौरी नारायणी नमस्ते इस सेवक का नाम दिगंबर उमेंद्रपुरी हरिद्वार कनखल महानिर्वाणी अखाड़ा और फोन नंबर चौरानो साठ इक्कीस उनपचास उन्नीस सुबह ग्यारह बजे से दोपहर को चार बजे तक कभी भी कॉल करके माँ का दर्शन ला पाए अन्यथा आप कॉल करके समय ले आपके लिए सत्कार में हाजिर है सेवा के लिए और आप लोग कुशल रहो स्वस्थ रहो जय माँ पुष्कर दर्शकों इस समय हम लोग घुस रहे हैं अंदर जो माता का 
दरबार स्थान है जो अलौकिक दर्शन है मणि वेदिका माता जी जो दोनों माता की कलाइयाँ थी वो इसी जगह पर गिरी थी और ये वो जगह है अलौकिक शक्ति हमारे अजमेर में पुष्कर के पास में आप देखिए कितना तब दिख रहा है कितना दिख रहा है माता जी सामने जब हम आए तो एक अनुभूति एक सुकून हमें दिख रहा है तो हम जो कहते हैं हमारा भारत अद्भुत भारत हमारा अजमेर अकल्पनीय अजमेर तो उसी के उसमें शक्तिपीठ आप देखिए और शक्तिपीठ अजमेर में होना क्योंकि अजमेर के कई लोगों को अजमेर के पुष्कर में बहुत कम लोगों को पता है कि एक शक्तिपीठ भी है इस शक्तिपीठ के इस नवरात्र में दर्शन होने चाहिए और ये जो मंदिर बन रहा है इसमें भी आप अपना सहयोग प्रदान करें दर्शकों जैसे ही हम यहाँ से निकल रहे थे हमारे साथ हमें यहाँ पर मिली है पूर्व जिला प्रमुख सरिता गहना जी आइए जानते हैं ये यहाँ तक इनकी क्या आस्था और कैसे आई है देखिए मेरी आस्था तो माता रानी में भगवान में सभी में है पर कुछ ही दिन पहले दो दिन पहले ही मुझे मेरी भाभी जी हैं योगिता जी उन्होंने मुझे ये बोला कि भाभी आप जब व्रत करती हो और भूखे रहते हो तो फिर माता रानी के दर्शन जरूर करो क्योंकि बावन शक्तिपीठ जो है उनमें से सत्ताईसवा शक्तिपीठ हमारे पुष्कर में है तो वहाँ जरूर दर्शन करके आना तो मैंने कहा जाऊँगी जब माता रानी बुलाएगी तो आज मैं देखिए भाग्यश हूँ भाग्यशाली हूँ कि मैं आज पुष्कर आई थी और छोटे भाई हैं सर्वेश्वर जी उन्होंने बोला कि दीदी आप आए हुए हैं तो दर्शन कीजिए तो मैंने कहा मैंने परसों सुना ही था और मेरे को बहुत इच्छा भी थी तो चलो दर्शन करके आते तो मैं इस नाते यहाँ दर्शन करने आई वाकई में और मेरे को दर्शन करके बहुत अच्छा महसूस हुआ है और अच्छी जगह पे बना हुआ है माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे मैं ऐसी कामना करती हूँ एक कहीं ना कहीं हिस्सा भी है सरकार के साथ भी है आप, आपको लगता है सरकार को इस बारे में पता होना चाहिए शक्ति पीठ के बारे में और यहाँ पे इसका डेवलपमेंट करा जाए इस जगह का आपके दिल की बात मैं अभी रास्ते में आते हुए मन में यही सोच रही थी मैंने कहा जब शक्तिपीठ बना हुआ है और मेरे को अभी बता रहा था सर्वेश्वर जैसे कि ऊपर पहाड़ी पर आ, माता रानी की चूड़ियाँ गिरी थी तो एक अच्छा स्थान है इसको डेवलप होना चाहिए तो अगर कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में नहीं आया तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी मुझे मौका लगा तो मैं बिल्कुल इसके लिए बताऊँगी और इसका और ये डेवलप होना चाहिए क्योंकि बावन शक्ति शक्तिपीठों में से सत्ताईसवा हमारे पुष्कर में है तो निश्चित रूप से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए